Portret Aleksandra Jana Jabłonowskiego jest jednym z ciekawszych portretów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Aleksander Jan Jabłonowski był młodszym synem Hetmana Stanisława Jabłonowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, ale on sam na niwie politycznej nie oznaczył się wyjątkowymi dokonaniami. Jak większość magnatów przełomu XVII na XVIII wiek, kolejno popierał po śmierci Jana III Sobieskiego, najpierw Sasa na tronie polskim, potem Stanisława Leszczyńskiego, potem znowu popierał króla Augusta II. Był tylko chorążym wielkim koronnym, nie było więc to również znaczące dygnitarstwo w systemie władzy ówczesnej Rzeczypospolitej. Również nie wiadomo zbyt wiele na temat jego fundacji artystycznych. Wiadomo tylko, że osobliwie kochał się w pamiątkach sławy wojennej swojego ojca. Również nie wiadomo, czy fundował w rzeczywistości jakieś wyjątkowe dzieła sztuki. Wspomina się, że prawdopodobnie w jednej z rezydencji stworzył galerię obrazów. Odznaczał się wszelakoż jakimiś zainteresowaniami szeroko rozumianymi, jeśli chodzi o sztukę czy architekturę, bowiem opublikował tezy z matematyki, geometrii. Ten jednak portret jest dość ciekawy, bowiem no, może powiedzmy sobie wprost, wyjątkowych walorów artystycznych on nie posiada, ale stanowi jedno z ciekawszych przykładów właściwie propagandy i autokreacji. Aleksander Jan Jabłonowski, chorąży wielki koronny, trzyma w ręku wielką chorągię, w chorągię z orłem białym, ale ozdobionym herbem saskim. W związku z powyższym jest to jasna i klarowna deklaracja polityczna. Ubrany jest w zbroję, kolczugę, przepasany jest na biodrach lamparcią skórą. Oczywiście jest wyobrażony na koniu, który przytrzymuje dwóch pajuków w stroju, można powiedzieć, orientalizującym. Ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jeden mały detal. Hełm Aleksandra Jana Jabłonowskiego. Ozdobiony jest on smokiem. Jest to jeden z bardziej popularnych, ale i oczywistych symboli rycersko-heroicznych. Jeden z atrybutów Marsa. A więc nie tylko mamy do czynienia z wyobrażeniem, który w jasny sposób pokazuje deklarację polityczną młodego magnata, ale również stanowi element pewnego rodzaju autokreacji, propagandowego wizerunku młodego właśnie rycerza, oddającego się na usługi nowego, nowo wybranego władcy, a jednocześnie gotowego do walki.